爱记起赞个，起订阅，先刷介绍和你所有的朋友哦。宵夜吃什么？<笑>有没有笑到？大家好，我是美食水的芊芊。现在呢，人正在台中。这次呢，问了我一些住在台中的朋友有没有推荐的，以及我本人呢，就是只要看到有人的实际，我就会存下来的一些店，我们就会一起来开箱台中夜生活的宵夜，究竟味道是怎么样吧？现在立刻就要先去。夹的一个东西就是水南市场的东山鸭头，你知道我朋友我朋友怎么形容它吗？他说他觉得是全台湾最好吃的东山鸭头，而且据说只是据说，不确定真实性怎么样。老板就是卖东山鸭头卖到就是住在，据说去夹的时候他等的时间呢就是非常的长，所以呢我们就是先去夹它，然后去吃其他店家再回来拿。走，水南市场东山鸭头 ，I waiting for you， 我来了 ，I'm coming。Go. 接下来这一间呢，是非常热门的黄记鹅肉。我相信大家应该在很多人的影片都有看到，因为鹅肉本来就是偏肥，所以呢，我自己其实鹅肉是喜欢吃前端，因为前端是胸，后端是腿，所以取决于个人。所以我今天点的是它的那个鹅肉的切前段，然后跟它米粉汤，它汤是可以一直续的。然后我强推一定要沾一下它这个，它是鹅油的朝天椒，我跟你讲必须要沾。先来吃一下这个。我跟你说，它高丽菜超甜，然后我在想说，它应该是有那种鹅油或什么在下面炒，所以它的甜味，然后带一点油香味跟蒜头味，我很喜欢。你看这个，没有，再沾一口这个。我跟你说，如果你喜欢嫩的就后炖，但是如果你喜欢咬的有香味，但皮又不会咬不烂的那种，前端。但我认真读书就是前段班。然后为什么会点它的冬粉汤？是因为它其实也有鹅肉冬粉，但是我觉得它单纯这个清汤啊，汤的味道非常的鲜甜，然后又有肉的香气。所以如果它把它合在一起的时候，我都会觉得那味道有点混浊，所以我喜欢这样分开一点。哦，很甜，而且这汤还可以续，我觉得超棒。就是白胡子。我每次吃鹅肉都会最常碎念一句话，就是要小心，因为碎骨比较多。吃完了，推荐你们来吃黄记鹅肉，请一定要拿它的鹅油朝天椒。然后呢，鹅肉就看你要点前段或是后段。高丽菜我还蛮推荐大家点的，因为它的那个高丽菜，我觉得应该是高山高丽菜，因为它吃起来甜度非常的够，然后整个炒起来我觉得也蛮香的。下一间。接下来这间是万家的黑白菜，我觉得这边很清粥小菜那种感觉，就是你可以点很多各种不一样的东西，然后再配碗肉粥或是白饭等等的。然后肉粥现在目测看起来就是有笋子啊，然后有红葱头啊，高丽菜、洋葱等等的。先来吃一口它的肉粥，嗯，加一点粉。哇，这个胡椒很动的。我觉得它吃起来那个肉粥的味道，有一点点家里面阿妈的味道，又是阿妈阿妈到底什么味道？它是有点像是那种饭汤，但它的饭呢是比较偏软，没有到糊的那种粥，然后喝起来有那种笋子跟那种红葱头的那种甜味。这个是香肠，我点的还蛮多他们热门的品相，所以然后都来吃吃看。嗯，香肠吃起来是正常，但是属于那种瘦肉比较多，比较没有肥肉那一种。然后隔间肉。哟，我觉得酱好像，如果大家来，可能要多少会少一点，因为我觉得它的酱吃起来有点偏甜
臭豆腐。炸豆腐外酥内软嫩，吃起来我觉得就是 OK 的那个炸豆腐。来吃一下烧肉，嗯，嗯，那个烧肉还不错，那个烧肉是那种薄皮的，它外面那个裹的那个炸粉，或一颗一颗颗粒的感觉，又是薄皮。所以咬的时候，你其实会有很多那种空空卡兹卡兹，可是它因为它的那个炸皮是小颗的，所以它是不会烤嘴巴，咬一咬又有那个肉有腌制过的那种咸香味，我觉得还不错。之前不是很流行瘦肉香肠吗？然后我有时候吃到就会很生气，我说明明就是要肥肉的香肠才是，才是我心目中的香肠。豆腐猪吧。吃完的，我个人还蛮喜欢它的肉粥跟烧肉的。然后我觉得以它的价位来说，我觉得它其实三年是这样还蛮 OK 的。尤其是我觉得它的肉粥，我还蛮喜欢它那个笋子跟那种红葱头那种鲜甜甜的味道，然后还有烧肉的口感。不过我觉得它如果是在我们家附近，我应该要蛮常来吃，因为我觉得它吃起来的整个感觉让我有一种很复古古早味的感觉。然后以价位来说又还蛮 OK 的。下一家。接下来宵夜场怎么可以没有黄肉饭和台中里海的空霸崩？然后我跟大家说，通常来里海的时候，大家一定会想说空霸崩对不对？我跟你讲，它的空霸崩好吃，但是呢，有一个最重要的就是它的脚筋。我请大家来 ，must 一定要点它的脚筋哦！你看它的脚筋有多棒，有没有？怎么办？我要先我先吃空霸粉好了，然后我们等下再吃脚筋。哇，你看这个有没有看起来超美？它的咸香味非常的刚好，再配上它那个瓜瓜，有没有？大家台中宵夜的空麻粉通常都是点哪一家？我觉得最喜欢点这个，这这间其实外送平台点得到，但是我觉得还是来现场吃的那感觉很不一样。喜欢吃那种矿肉饭都会撒一点白胡椒，因为它可以让它那个整个肥肉的那个香气又再更提升，有点提味的那种效果。那我跟你说。那个饭呢，粒粒分明，然后它的软度非常的刚好，配上它那个矿肉跟瓜瓜，嘟嘟好。再来进到我每一次来，就是一定要点的，没有矿肉没关系，但一定要点的就是脚筋饭。因为大家通常来离海，第一个直觉就是我要点它的空麻粉，但是我跟大家说，真的一定要踹一下它的脚筋饭，因为那个。小金饭很优秀，好爱，多美丽的叫金粉，多可爱的叫金粉。那小金饭的口感呢，非常的软，有点软中带 Q， 然后有点那种，然后空巴巴那种咸咸那种酱的香气。嗯，要。我通常来吃的时候啊。我都会点各一碗，然后就会外带两碗绞筋饭，一百分。我之前来吃的时候啊，有遇到观众，我都会问说：“哎、啊，你们都点什么？”大家大家其实大部分都点晃肉饭，所以我推荐大家真的来，一定要试试它的绞筋。上次有给他来说，真的呢，我让我那恐龙，我就问他说要不要合照，他就说不卖，然后就走了，很帅、啊。大哥，你在第五那恐龙不？沙拉黑哟。<笑>我觉得肥肉现场吃的我感动呀。推荐大家来，厉害！一定要点他的绞筋饭来吃，加一点点白胡椒，然后汤再看你个人要不要喝。我个人觉得他的汤也还不错，但是我喜欢吃饭类的，所以就是赞赞。我被封住我的嘴唇了，有没有那个胶质 ？Oh my god！ 
，我觉得它白菜卤有点那个板豆的感觉呢。蛋仔面，但很多人说它热炒很强，然后煎猪肝非常的好吃，卤肉饭也有还蛮多留言说是那个台中他们觉得最好吃的前几名。好 ，OK， 你们有很常吃这间吗？有啊，哎，猪肝必点。好、哦，我有点了，还有什么？鹅肉。谢谢，谢谢，谢谢。来，我们来了这一间，它叫好小子蛋仔面。这一间呢，我觉得很神奇的是，其实我发现网络上没有什么人拍它，但是它 Google 评分数非常高。我点了它的那个，大家说来一定要点的炸豆腐跟那个炒猪肝，然后呢，顺便又加点了一下他们的鹅肉，因为据说他们的鹅肉非常有名，还有卤肉饭。旁边其实还有一碗炒饭是我是有的，但是我想说等一下来试试看，因为据说他们家的各种炒类都还蛮有国际很香，所以我们就想要来试试看。首先，一定要来试一下这个炸豆腐，因为毕竟炸的一定要马上先吃。这种平凡无奇的长相，为什么大家会狂推呢？有点好奇。嗯，我跟大家说，我知道为什么会推荐它了，因为呢，它外面炸的非常的酥，但是不会硬，里面是，你知道它还保有它的嫩度，它没有炸到变成空洞。哎、欸，这个这个炸豆腐，难怪大家会狂推。嗯，可以嘞，我来试试看传说中的卤肉饭。哎，那卤肉饭首先肥肉很多，先加分。你看它的饭粒，它是有点像那种古早味卤肉饭的那种调味，而且很香。哎，这个我觉得还蛮好吃的。我跟你讲，它的白饭啊，非常的饱满。然后口感它又不会软烂，因为其实我很常泡卤肉饭啊，我觉得酱汁卤汁调得很好，但是白饭很碎，但它这个白饭每一颗都很饱满哎。来哦来哦，传说中的猪肝，很多人说来必点的，一百三十块。我本人现在心目中的第一名的煎猪肝，依然是那间叫什么？对，依然是先进海产。我们来看一下这个，哇，好嫩啊，哇。我呢，说它跟先进的煎猪肝完全是不同路数的，它吃起来非常的嫩哎、欸！我在猜它外面是不是有炸过，因为它有一点点边边有点带脆，但是它里面是非常软嫩的，然后它酱汁是有点咸咸甜咸甜的那种，哎、欸，这超下饭的哎、欸！而且重点没没有那个腥味，这个我觉得很可以哎、欸，我来试一下它的这个鹅肉。鹅肉很甜很嫩，但因为我有先吃过黄记，我觉得黄记的鹅肉嫩度再多，因为其实都是后段的部位，我觉得黄记会再嫩一点点，但我觉得这个也是水准之上的鹅肉。你里面最喜欢哪一个？炸豆腐吗？我是我里面最喜欢吃炸豆腐。这里还有 N C 耶，这馍馍来可能会崩溃哦。嗯，我来试一下它的炒饭哈。嗯。给它夹上这其中一个原因是因为它的白饭，因为我不喜欢吃碎的饭，可是它每一颗的饭粒都非常的肥，就是它是胖的很大颗的白饭，所以咬起来口感很好。不过很多人说它的那个炒饭的锅气很香，我觉得我觉得就正常，可是它确实是越咬越香的那种炒饭。这件我喜欢哎。可是我觉得它猪肝偏甜，然后有点吃不太出出猪肝的味道。我觉得它好像比较适合那种你会怕猪肝味道的人可以尝试看看的。我觉得卤肉饭、炸豆腐跟炒猪肝都可以点来吃吃看，因为我觉得很少会吃到外面这么酥，可是里面完全没有炸到变成空洞的炸豆腐。然后煎猪肝其实我内心已经有第一名了，但我觉得它的味道也不错，而且它才一百三，我觉得大家来可以试试看。然后再的话就是卤肉饭。哎、欸，其实我我在台东吃到卤肉饭，这应该算我的前三名哦。吃完了，这间喜欢 ，OK， 下一间。
像小菜一百九，一堆肉类的，这样很划算哎。而且它这个猪皮，这简直……我们接下来呢，这件是乌龙路边摊，这一件是我台中朋友推荐的，然后他说一定要点他的菜尾汤跟他的那个配菜区免费的瓜瓜。我们现在吃一下这瓜瓜好了，免费的先吃。嗯，很脆，而且它这个带辣哎，很香。然后我点了他的那个矿肉饭，肥肉多，跟他的菜尾汤，跟切了他的卤味。他的菜尾汤据说非常的热门。我们刚来，他是九点开嘛，据说菜尾汤十一点就会卖完了。大家喜欢喝菜尾汤嘛？因为我觉得它算是一个台湾还蛮传统、很古早味的一个食物。因为它通常板德的时候才会出现，因为它是把板德的几种料，然后最后把它结成一个菜尾汤。你看里面的料超级多的。排骨、酥、丸子、白菜、萝卜，嗯，它的尾韵一样有带酸，很多菜尾汤尾韵都会有点带酸，然后它喝起来其实有点像羹汤哎，羹汤只是没有勾芡，然后有点甜甜，里面料很多，不过它有一点点油，而且它完全没有想象中它料这么的多，你不会觉得说很多各种不同味道杂在一起，我觉得这个结合的蛮好的哎，我们来吃吃看它的空霸粉，哇。不一致，只不一致，只不一致。那个旁边酸菜是我刚刚在酱料去讲的。嗯，它是咸香味的那种控吧，它吃起来是带有 Q 度的。然后它瘦肉的地方呢，有喉软但不会干燥。哎，这我觉得不错哎。嗯，它猪皮叠叠成这样真的是很神秘。嗯，猪皮卤得很软，因为我跟你讲，我猪皮最怕的就是除了毛之外，最怕的就是卤得不够透，然后吃起来会像球淋，但它卤得很透，很软，而且又不会很臭。嗯，我刚刚点那一盘一堆肉，刚刚一百九，这尾巴对不对？嗯，尾巴好好吃哦、喔！我跟大家说，猪的尾巴、啊，你现场看到在拆切它的时候，很可怕。我之前吃猪尾巴的时候，都是已经它已经切好，我就后来有一次不是拍了长虹吗？长虹那个老板直接在我后面切，我想要看一下，你知道吗？切的画面真的是很惊人，好吃吗？哦，对，这个很辣，大家要小心。你小菜切好大一盘，如果我们等一下要吃其他，你看前前后都夹了一大盘，你觉得？哎，大家会这样吗？因为刚刚做的时候我就夹卤味，他就说因为前后都夹很大一盘，你就觉得输了吗？输定，你就默默就会夹很多。我都会看前后夹什么，但是只要排队的时间很长，我就会夹很多，因为都觉得我都排了。我跟你讲，最后一口就是一定要留这种，你知道，肥成这样子。那么台湾尼基里又来了。空肉特辑有，这一集也有，想不到吧？你打打给妈。这间菜尾汤可以点，卤味也很可以点，因为很干净，然后又不会臭。还有我，我跟大家说，瓜瓜一定要加。空肉饭的话是属于比较咸口的那一种，但是我觉得它的那个口感还不错。然后它瘦肉对我来说会稍微比较干一点，但它不是柴哦、喔，它的瘦肉部分已经做到水准之上了，只是我个人会喜欢再嫩一点。但我觉得吃起来也是好吃，大家可以来点点看。Hello， <笑>我们现在回南回来水南市场了，要来去拿我们的东山鸭头。究竟等了三个小时的东山鸭头味道是怎么样呢？而且我现在是很准时的回来哦、喔，因为网上很多人说老板娘还会算时间，我们来看一下他的时间有没有有没有算对。我们现在一路过去看他好了没？啊，四十九号，耶，买到了。我们呢，终于买到这间水南市场的东山鸭头，然后我点了我朋友极力推荐的他的豆干，感觉平凡无奇的东山鸭头究竟味道会多厉害呢？嗯，很好吃哎，它豆干不是有这种一格一格网格的吗？它咬下去之后，它的汁整个不揪爆汁哎，而且它味道是有点咸咸甜甜的。但是又不会到太重，你还是吃得到豆干本身那种豆豆香味，你知道吗
我来吃一下明显，我其实乱点了一大堆。明显是比较粘牙的，然后有点糊糊的那种口感，带 Q 的，我觉得还 OK。我觉得它加分的是它的酱，哎，因为其实我对米血，我觉得口感对我来说还好，但它的酱真的很好吃。然后这个是凤爪啊，哇，哇，凤爪一定要点。的凤爪超嫩，然后有点粘牙，咬下去的时候它口感又非常的嫩，很可以耶！鸡屁股，还不错，好咬，而且很多东山鸭头它不是都会，就是它的肉都会变得有点硬吗？然后它这个不会，而且咸度也不会到太咸，刚刚好。我觉得目前吃起来，因为我点了好几样，我觉得大家必点的大豆干跟它的凤爪，这个排队我觉得算是蛮值得的。吃完了台中的这几家宵夜，我只能说吃到最后就是稍微有点围困，你知道吗？我自己觉得。这几家其实都还不错，然后我自己印象比较深刻应该是那个水南市场的东山鸭头，就我现在正在吃的，但它就是真的要排很久，所以我还蛮建议大家可能就是第一家就先去夹，然后之后绕一圈回来之后再去拿。乌龙路边摊的那个卤味跟它的那个矿肉饭跟瓜瓜，我也还蛮喜欢的。厉害的嚼劲饭真的优秀，撒一点白胡椒哦，升天。然后我觉得这几家吃下来其实味道都还蛮不错，还蛮推荐大家如果有机会有兴趣的话，都可以去逛逛吃吃看。那也不知道大家今天看下来之后对哪一间最有兴趣，或者是说有哪一间台中的宵夜我没有吃到，可是你非常的推荐我，你也可以在下面留言跟我说，东山丫头做结尾，然后边吃边讲的感觉，西啊哇塞！那今天影片就到这，非常感谢大家看完影片，就先这样子，拜拜。嗯，爆汁。